తమకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఆందోళనకు దిగనున్నారు డిపాజిటర్లకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ తో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఇవాళ హాయిలాండ్ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చారు ఈ ఆందోళనకు వైసీపీ కూడా మద్దతు పలికింది మరోవైపు హాయిలాండ్ ముట్టడి పిలుపుతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు పోలీసులు పలువురు నేతలను హౌస్ అరెస్టులు చేస్తున్నారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి సారథి అందిస్తారు సారథి చెప్పండి అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ఆందోళన ఉధృతమవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది హాయిలాండ్ ముట్టడికి వాళ్ళు యత్నించినట్టు తెలుస్తోంది దీనికి వైసీపీ కూడా మద్దతిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది దీనికి సంబంధించి మీ దగ్గర అప్డేట్స్ అక్షయ ప్రధానంగా ఈ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఎప్పటి నుంచో పోరాటం చేస్తున్నారో తమ బాధితులను పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా కొన్ని కీలకమైనటువంటి అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను తప్పించే ప్రయత్నం జరుగుతుందని వాళ్ళు ఆరోపణ చేస్తూ వస్తారు దాని తగ్గట్టుగానే ఇటీవల హాయిలాండ్ అనేది అగ్రిగోల్డ్ కి సంబంధం లేదు అంటూ కొత్త వాదన తెరపై తెచ్చారు దీంతో హాయిలాండ్ అని కావాలని ప్రభుత్వాలు కానీ లేకుంటే దాని కొంతమంది పెద్దలు కానీ దాన్ని సైడ్ లైన్ చేస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో హాయిలాండ్ ముట్టడికి పిలిపించింది అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సంఘం దానికి వాళ్ళ అధ్యక్షులు ముప్పల్ల రాయకర్ గానీ ఇతర కీలక నేతలు గానీ ఈ రోజు ముట్టడిలో మేము పాల్గొంటామని కూడా పిలిపించారు అయితే అటు గుంటూరు పోలీసులు మాత్రం ప్రస్తుతం అలాంటి ముట్టడాలకి అనుమ ఎలాంటి అనుమతులు లేవు కాబట్టి ఎవరైనా వస్తే మేము ఖచ్చితంగా అదుపులో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అలా ఎలాంటి దానాలకు కానీ భారీ ప్రదర్శనలు కానీ అనుమతులు లేవని వాళ్ళు కూడా రెండు రోజుల క్రిమే ప్రకటించారు సో ఇప్పుడు పరిస్థితి కాస్త ఉపయోగపడుతుందిగా మారింది ఎట్టి పరిస్థితి మేము అక్కడికి వెళ్తాము విజయవాడ నుంచి బయలుదేరని ఈ నేతలు చెప్తున్నారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులందరూ కానీ దానిలాంటి పరిస్థితి మేము ఒప్పుకోము అనుమతి లేదని చెప్పి అటు పోలీసులు చెప్పిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అనేది చూడాలి ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కూడా దాని ఎలాగైనా మేము న్యాయం చేసేలాగా చేస్తాము కావాలని బీజేపీ హైలాండ్ అని చౌకగా కొట్టేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అందుకోసమే దాన్ని తిరగడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్తుండగా అసలు అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే దాన్ని పూర్తిగా ఈ ఇష్యూ తెరపై తెచ్చింది అగ్రిగోల్డ్ బాధ్యులకు అన్యాయం చేస్తుందని బీజేపీ చెప్తుంది సో ఓవరాల్ గా ఒకసారిగా కేంద్ర వర్తిత రాష్ట్రంగా కూడా మారిపోయింది ఈ ఇష్యూ దీంతో ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ ఇంకా ఎటు అంటే ఈ అంశం ఎంత కీలకమైన మలుపు తిరుగుతుందనే అనుమానాలు కూడా రేగుతున్నాయి బాధ్యులకు అసలు న్యాయం జరుగుతుందన్న ఆయన అనుమానాలు కూడా వస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులందరూ కూడా హాయిలాండ్ ముట్టడికి ఈ రోజు బయలుదేరబోతున్నారు మరి పోలీసులేమో ఎట్టి పరిస్థితులను ఇక్కడికి రావడానికి వీల్లేదని చెప్తున్నారు నలుగురు కంటే ఎక్కువ ఎవరు కనపడినా మేము అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుందని కూడా చెప్తున్నారు దాంతో పరిస్థితి ఒకసారిగా ఇక్కడ ఉధృతి వర్తిగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏ క్షణం ఎలాంటి మలుపులు జరుగుతాయన్న అనుమానం అయితే అందరిలోనూ ఉంది మా పది గంటల ప్రాంతంలో విజయవాడ ధర్నా చౌక్ నుండి హాయిలాండ్ వరకు కూడా మేము ర్యాలీగా వెళ్లి అక్కడ హైలాండ్ ఉన్న మొట్టడిస్తామని అగ్రిగోడ్ బాధలు చెప్తున్న నేపథ్యంలో పరిస్థితి అంతా కూడా ఉద్వేగభరితంగా మారింది ఇక్కడ అక్షయ రైట్ అసలు అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల సమస్య ఒక కొలిక్కొచ్చే అవకాశం ఉందంటారా అంటే ఒకటి మేము చేస్తున్నాము అయితే కోర్టు కూడా దీంట్లో ఉంది కాబట్టి కోర్టు ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి మేము వేగంగా చేయలేకపోతున్నాము అని మా ప్రభుత్వం చెప్తుంది బాధితులు మాత్రం కావాలని సైలెంట్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని అన్యాయ పని చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు దీంట్లో ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వం చెప్పిన మాటలకి ఇప్పుడు చేస్తున్న పనులకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదని అగ్రిగోల్డ్ బాధ్యులు చెప్తున్నారు దానికి తోడు ఇటీవల బీజేపీ వైసీపీ లాంటి రాజకీయ పార్టీలు కూడా వాళ్ళకి బాధ్యులకి మద్దతు పలికే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాయి ప్రభుత్వం మేము వారికి ఆల్రెడీ న్యాయం చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం దీన్ని రాజకీయం మీరు చేస్తున్నారని చేస్తున్నారంటూ టీడీపీ చెప్తుంది దాంతో ఒకసారి ఇష్యూ కూడా పొలిటికలైజ్ అయిపోయింది ఓవరాల్ గా అయితే కనుక అసలు అగ్రిగోల్డ్ బాధ్యులకు న్యాయం జరుగుతుందని మనల్ని అయితే అంతర్లోనూ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని సరిదిద్దుకోవాల్సిన బాధ్యత అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం మీద ఉంది అక్షయ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్